और जो फर्स्ट ईयर की बुक के हवाले से टोटल टिग्नोमेट्रिक में आपके छह चैप्टर है जो एक पूरा सेक्शन है सेक्शन नंबर थ्री जिसमें से आपको तेरह शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने नो करने होते हैं और उसी में से आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन में जो है वो आपके पास सबसे पहले इसकी है असेसमेंट स्कीम यानी चैप्टर नंबर नाइन में कौन कौन सी चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में आती है यानी कितने मार्क्स का पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर नाइन में से आता है एमसीक्यू चैप्टर नंबर नाइन में से दो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से तीन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एक पार्ट आता है और टोटल मिला के जो है इसमें थर्टीन नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है ये तो पेपर के हवाले से है लेकिन चैप्टर नंबर नाइन आपकी बेसिक्स हैं कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपके ये पूरे के पूरे छह चैप्टर जो है वो इजीली कवर अप हो जाएंगे यानी जो चीजें हम लोग चैप्टर नंबर नाइन में पढ़ेंगे वही चीजें आपकी जो है वो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगी नेक्स्ट जो हमारे पास है कीज टू पॉन्डर यानी जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है उन चीजों के हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं कि हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है The word trigonometry has been derived from three Greek words. A definition भी है ये trigonometry की और MCQs में भी पूछा जाता है कि trigonometry जो है वो कितने वर्ड से बना है और कौन से वर्ड से बना है ये Greek वर्ड से बना है तीन Greek वर्ड से. First word है tri. Tri means three. Goni. Goni means angles. Matron. Matron means measurements. यानी measurements of three angles. Trigonometry जो है वो basically क्या होगी? Measurement of three angles. Literally, it means. ये आपका MCQs भी आया हुआ है कि literally mean of the trigonometry is क्या होता है? This is called measurements of the triangle कि हम लोग triangle की measurements करते हैं. वो sides के लिहाज से भी कर सकते हैं, वो angle के लिहाज से भी कर सकते हैं. तो यानी हम इस trigonometry में जो है वो ये सारी चीजें पढ़ेंगे. Trigonometry कहाँ कहाँ use होती है इसमें? Trigonometry business में बहुत ज़्यादा use होती है. Engineering field में use होती है. सर्वाइंग में यूज होती है यानी ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है नेविगेशन में यूज की जाती है जो आपकी एविएशन है उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होती है आस्ट्रोनॉमी में टिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है फिजिकल एंड सोशल साइंसिस में टिग्नोमेट्री जो है ये यूजेज है ये आपके एम सी क्यूज भी है और पहली वाली जो है वो आपकी डेफिनेशन है टिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एंगल एंगल क्या होता है टू रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एंड एंगल के जब दो रेस आपस में मिले किसी एक पॉइंट्स के ऊपर तो वो क्या कहलाती हैं एंगल्स वो दो रेज आपके पास से कौन सी रेज हो सकती हैं वन ऑफ द रे ऑफ एंगल इस कॉल्ड इनिशियल साइड एंड अदर एस टर्मिनल साइड एक आपकी इनिशियल साइड होती है और एक आपकी क्या होती है टर्मिनल साइड अब ये जो टू रेज की हम लोग बात कर रहे थे वो टू रेज का मतलब क्या था एक रे आपके पास है ओ से ए रे क्या होती है जिसके एक एंड पे एरो होता है और दूसरे एंड पे जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसका हम लोग बोलते हैं कि यहां से ये रेस स्टार्ट होना शुरू हुई यानी यहां से ये रेस स्टार्ट होगी और अब तो सोन किस तो काम तक जा रही है नो बडी नो जैसे सूरज से रेज निकलती है हमारे पास ये तो हमें पता है कि वो सूरज से निकल रही है लेकिन वो रेस जमीन तक पहुंचती है दरमियान में कहीं पे खत्म हो जाती है ये किसी को नहीं पता चलता कि रेस हम उन्हें कहते हैं कि वो रेस है तो रेस क्या होती है जिसका एक पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग हो और दूसरे पॉइंट पे एरो लगे तो ये रेस डेफिनेशन ये कहती थी एंगल की टू रेस यानी ओ से ए एक रे है ओ से बी एक रे है विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट के दोनों ए की पॉइंट से स्टार्ट हो रही है देखो ओ से ए यानी एक रे ओ से स्टार्ट होके ए पे जा रही है दूसरी रे ओ से स्टार्ट होके कहा जा रही है बी पे कि जब दो रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्म एन एंगल वो क्या बनाती है एंगल एक आपके पास जो थी वो इसकी इनिशियल साइड थी यानी ये वाली जो है ये आपकी इसकी क्या कहलाएगी इनिशियल साइड ओ ए इसकी इनिशियल साइड होगी और ओ बी जो है वो इसकी क्या होगी टर्मिनल साइड होगी इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट पॉजिटिव एंगल के एंगल पॉजिटिव कब बनता है और एंगल नेगेटिव कब बनता है एंड एंगल इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एंटी क्लोकवाइज जैसे हमारे पास घड़ी होती है घड़ी हम देखते हैं तो वो क्लोकवाइज मूव करती है ट्वेल्व वन टू थ्री अगर हम एंटी क्लोकवाइज मूव यानी उल्टा मूव करना शुरू कर दें जब उल्टा मूव करेगा तो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कौन सा होगा जैसे कि ये देखो ओ से ए एक रे है ओ से बी हमारे पास एक दूसरी जो है वो साइड है पहली वाली इनिशियल साइड दूसरी वाली जो है वो टर्मिनल साइड और एंगल हमारा स्टार्ट हो रहा है ओ ए से स्टार्ट होके किस तरफ जा रहा है ओ बी तक हमें डायरेक्शन से भी पता चलता है कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और किस साइड पे जा रहा है ओ 
बी तक यानी इनिशियल से स्टार्ट होके टर्मिनल की तरफ तो ये जो एंगल अगर हम देखें तो इसको अगर हम रोटेट भी करें तो ये रोटेशन काउंटर क्लॉक भी इसको बोलते हैं कि एंटी क्लॉक रोटेशन है तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास कौन सा एंगल कह लाएगा पॉजिटिव एंगल कह लाएगा नेक्स्ट वाला है नेगेटिव एंगल एंड एंगल सेट टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉक वाइज लास्ट में बात है कि एक अगर इनिशियल साइड है दूसरी टर्मिनल साइड है अब एंगल इनिशियल से मूव करके किस तरफ जा रहा है टर्मिनल अगर मैं इस साइड में अपनी डायरेक्शन को मूव करूं तो देखो स्टूडेंट्स ये हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हमारे पास है क्लॉक वाइज और इससे बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास कौन सा एंगल होगा नेगेटिव एंगल होगा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पेपर में आ चुका हुआ है कि एंगल की डायरेक्शन हमें क्या बताती है द एंगल इज आइडेंटिफाइड कि हम एंगल को आइडेंटिफाइड करते हैं बाई शोइंग द डायरेक्शन डायरेक्शन से ऑफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड कि जब इनिशियल से टर्मिनल साइड की तरफ हम जब भी मूव करेंगे एक एंगल बनेगा अब वो काउंटर क्लॉक वाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा अब वो क्लॉक वाइज मूव करेगा तो वो एक नेगेटिव एंगल बनेगा नेक्स्ट यूनिट ऑफ मयरमेंट्स ऑफ एंगल के कौन कौन से यूनिट ऑफ मयरमेंट्स ऑफ एंगल होते हैं देर आर टू कॉमनली यूज मयरमेंट्स ऑफ एंगल हम एंगल्स को दो तरह से जो है वो मैयर कर सकते हैं एक उसमें है हमारे पास डिग्री मयरमेंट और एक उसमें है हमारे पास जो रेडियन मयरमेंट यानी एंगल्स को हम दो तरह से मैयर कर सकते हैं एक डिग्री एक रेडियन वैसे तो तीसरा भी होता है ग्रेडियन लेकिन जो इंटर की बुक है उसमें दो मयरमेंट्स ही हैं एक डिग्री और एक रेडियन तो हम लोग स्टूडेंट इसी को डिस्कस करेंगे सेक्सा एस्टिमेट सिस्टम जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं सेक्सा एस्टिमेट सिस्टम के हवाले से डेफिनेशन ये है कि द सिस्टम ऑफ डिग्री मिनट एट सेकेंड यानी ऐसा सिस्टम जिसमें डिग्री भी इन्वॉल्व होगी मिनट भी इन्वॉल्व होगा सेकेंड भी इन्वॉल्व होगा इस कार्ड सेक्सा एस्टिमेट सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम 360 डिग्री 360 डिग्री की डेफिनेशन है इफ द इनिशियल रे ओ ए यानी हमारे पास कोई भी एक इनिशियल रे है ओ ए वो क्या कर रही है रोटेट्स कर रही है इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल मूव करेगा इन सच अ वे दैट इट कंसाइड विथ इट्स द एंगल देन फॉर्म इज सेट टू बी एट थ्री डिग्री अगर हम इसको देखें तो ये डेफिनेशन से भी हमें क्लियर हो रहा है कि ओ से एक हमारे पास एक इनिशियल रे है डेफिनेशन ये कहती है इफ ओ ए इज द इनिशियल रे रोटेट्स इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देखो स्टूडेंट यहां से हम इसे रोटेट करना शुरू कर रहे हैं और रोटेट करते करते उसने क्या कहा है कि ये कंसाइड करेगी विद इट्स यानी अपने आप के साथ टकराएगी इस सूर्य में जो बनने वाला एक कंप्लीट एंगल होगा यानी ये कंप्लीट सर्कल भी बन रहा है तो ये जो एक कंप्लीट एंगल है वन रोटेशन यानी ये कंप्लीट सर्कल की जो रोटेशन बनेगी दिस इज इज इक्वल टू 360 डिग्री वन रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज होगी तो 360 अगर क्लॉक वाइज होगी तो माइनस का 360 नेक्स्ट हमारे पास उसी से रिलेटेड हाफ रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज की अगर हम लोग हाफ रोटेशन करें वो तो हमारे पास फुल रोटेशन हुई थी ना अगर हम हाफ रोटेशन करें अब स्टूडेंट इससे देखते हैं अनिशियल साइड ये हमारे पास हम लोगों ने इसको रोटेट करना शुरू किया रोटेट करने के बाद ये हमारे पास टर्मिनल साइड यानी हम लोगों ने कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया अब हाफ सर्कल बनाया जब हाफ रोटेशन होगी एंटी क्लॉक वाइज उस स्टूडेंट में जो एंगल बनेगा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री और दिस इज कॉल्ड आ स्ट्रेट लाइन ये स्टूडेंट सारे आपके एमसीक्यूज भी है और इंपॉर्टेंट चीजें भी है जो आपके रिजल्ट आगे यूज भी होंगे वन बाय फोर रोटेशन अभी यहाँ पे हम लोगों ने हाफ रोटेशन की थी अब उसी रोटेशन का चौथा हिस्सा करेंगे तो जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री वो राइट एंगल कहलाएगा यानी देखो सर ओ से ए इनिशियल रे या इनिशियल साइड रोटेट किया हम लोगों ने सिर्फ वन बाय फोर उसका चौथा हिस्सा रोटेट किया टर्मिनल साइड जो एंगल बना दिस इज इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं वन डिग्री अब स्टूडेंट्स जो आपके ये वन डिग्री है ना जिसको हम वन डिग्री इज डिड इन टू मिनट इसको हम 60 मिनट में डिवाइड करेंगे वन मिनट इज डिवाइडेड इन टू सिक्सटी सेकेंड वन मिनट को हम लोग जो है वो 60 सेकेंड में डिवाइड करेंगे और नोटेशन डिग्री के ऊपर हम लोग ये वाला साइन लगाएंगे एक मिनट का साइन है तो ये डैश लगेगी और अगर सेकेंड का साइन है तो हम ये डबल डैश का साइन योग करेंगे तो ये आपके पास सेक्स एक्सपेमेंट सिस्टम में नोटेशन भी है डिग्री के लिए हम लोग ये डिग्री का साइन यूज करते हैं मिनट के लिए एक डैश साइन यूज करते हैं और डिग्री के लिए हम लोग दो डैश साइन यूज करते हैं वन रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज थ्री सिक्सटी डिग्री होती है वन डिग्री इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट होता है और वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड होता है तो ये आपके पास ये आपके पास जो है ना ये क्या होगा वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड तो ये आपके पास सिक्सटी सेकेंड होगा नेक्स्ट आपके पास है सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग रेडियन मेजरमेंट भी बो
there is another system of angular measurements angular measurements bhi hai hamare paas called the circular system isko angular measurement bhi bolte hain aur circular system kehlata hai it is the most useful for the study of the higher mathematics yani ye aapka jo radian measurement hai ye higher mathematics mein use hoga calculus mein use hota hai aur angles are in are measured in radian aur isme angles jo hai wo radian mein hote hain ek definition hai bahut zyada important radian jo ki aapke paper mein bhi bahut dafa aayi hui hai radian is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle so is definition ko hum ek next ek theorem karenge us theorem mein na definition ki jo hai wo ek figure bhi banayenge usse jo hum ise mazid jo hai wo clear karenge ki ye kya kehta hai next hamare paas ek prove hai prove hamare paas hai prove that theta is equal to l over r where theta is in radian is prove mein bada clear hai ki jo theta angle hum log use kar rahe hain ye radian measurement mein hoga ye degree measurement mein नहीं होगा तो इसको करने के लिए हम लोग जो है स्टूडेंट्स एक कंप्लीट डिस्कशन करते हैं उसमें एक फिगर बनाएंगे उस फिगर से रिलेटेड हम इसको जो है वो कंप्लीट अभी सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर भी इसको हम लोग जो है वो लिख सकते हैं और इसकी एक जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म तो ये है लेकिन वर्ल्डिंग में भी ये थे हमसे इस तरह से पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एल जो है ना एल इस वक्त रिप्रेजेंट करिए आर्क लेंथ को यानी हमारा एक सर्कल है सर्कल का हम छोटा सा कोई भी एक पार्ट बनाए उसकी लेंथ एंड द सर्कुलर मैयर ऑफ इट सेंट्रल एंगल और उसका जो एक एंगल बनेगा उनकी लेंथ के दरमियान क्या रिलेशन होता है हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं प्रूव के लिए हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक फिगर ड्रा कर रहे हैं फिगर में हमें एक कम्प्लीट सर्कल नजर आ रहा है ओ उसका सेंटर है ओ से एक हमारे पास पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है रेडियस कहलाता है इसी तरह से ओ से बी भी हमारे पास एक पॉइंट है सर्कल पे ओ से बी तक भी जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास रेडियस कहलाएगा लेट देर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर वो हमें फिगर से भी नजर आ रहा था कि ओ इसका सेंटर है और आर इसका रेडियस है यानी ओ से ए भी रेडियस है ओ से बी भी रेडियस है ओ से सी भी रेडियस है Suppose that the length of arc, हम length of arc की बात कर रहे हैं अभी ये ऊपर भी हमने कहा कि L जो है वो length of an arc of a circle है ये length of arc basically होती क्या है ये जो A से B हमें एक curve नजर आ रही है A से B ये जो ऊपर बनी हुई है ये जो curve है ना ये सिर्फ इतना part A से B ये हमारे पास arc length of a circle कहलाती है यानी circle के किसी भी छोटे से टुकड़े को अगर हम लोग दो parts में divide करें तो उससे बनने वाली जो हमारे पास एक curve बनती है उसे हम arc length बोलते हैं ए बी इज इक्वल टू एल से रिप्रेजेंट करिए एंड द सेंट्रल एंगल और जिससे हम लोगों ने इसकी रिलेशन लेना था सेंट्रल एंगल वो ये वाला बन रहा है विच इज इक्वल टू थीटा रेडियन ये हमारे पास थीटा रेडियन है मैयर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा स्टूडेंट यहां से देखो मैयर एंगल ए ओ बी यानी ए और बी के दरमियान जो वो बन रहा है थीटा रेडियन यहाँ पे रेडियन में हम लोगों ने यूज किया क्योंकि उसने हमें ऊपर बताया हुआ था कि थीटा जो है वो रेडियन मेजरमेंट में होगा वो किसी और मेजरमेंट में नहीं होगा अब नेक्स्ट टेक एन आर्क हम लोग एक मजीद आर्क लेते हैं वो आर्क कौन सी है वो आर्क है हमारे पास ए सी ए से सी ये हमारे पास ये वाले इस आर्क की बात करें इस आर्क की जो लेंथ है ना हम लोग कहते हैं कि ये जो आर्क है ना इसका भी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है आर के इक्वल के ए सी जो आर्क लेंथ बन रही है उसकी लेंथ हमारे पास किसके बराबर है आर के ही इक्वल है यानी ओ से ए ये भी हमारे R के बराबर था AC की लेंथ भी हमारे पास R के बराबर थी अभी स्टूडेंट हम लोगों ने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी थी बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन रेडियन की डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर सर्कल में सर्कल का रेडियस और R के लेंथ का आंसर अगर ये दोनों बराबर होंगे तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल हमेशा वन रेडियन होगा देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाई डेफिनेशन ये जो बाई डेफिनेशन है ये रेडियन की डेफिनेशन थी जो अभी इससे पिछले वाली थी कि मैयर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू वन रेडियन फिर से रिपीट करो स्टूडेंट रेडियन की डेफिनेशन ये है कि अगर सर्कल का रेडियस और आर्क लेंथ का आंसर ये दोनों बराबर होंगे तो उस सूरत में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा वन रेडियन होगा अब हम लोग इसी की ज्योमेट्री को यूज करें वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री डेट मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क दो एंगल्स बन रहे हैं एक थीटा रेडियन बन रहा है और एक वन रेडियन बन रहा है ऑफ आर सर्कल सर्कल के जो दो एंगल्स हैं आर प्रपोर्शनल के वो प्रपोर्शनल है किसके प्रपोर्शनल है लेंथ ऑफ देयर आर्क्स दो आर्क्स बन रही थी एक आर्क बन रही थी ए बी और एक आर्क बन रही थी हमारे पास ए 
सी इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे इसी वर्डिंग को तो मयरमेंट ऑफ एंगल एओ बी डिवाइडेड बाय मयरमेंट ऑफ एंगल एओ सी दोनों एंगल्स की रेशियो को डिवाइड किया इज इक्वल टू दोनों आर्क लेंथ की रेशियो को डिवाइड किया मयरमेंट ऑफ एंगल एओ बी का आंसर हम लोगों ने अभी ये ऊपर पढ़ा था ये थीटा के बराबर है मयरमेंट ऑफ एंगल एओ सी का आंसर वन रेडियन के बराबर था उसकी जगह वन रिप्लेस कर देंगे आर मयरमेंट ऑफ ए बी का आंसर एल के बराबर था मयरमेंट ऑफ ए सी का आंसर आर के बराबर था तो इनकी जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा थीटा रेडियन यानी एओ बी का आंसर थीटा रेडियन एओ सी का आंसर वन रेडियन ए बी का आंसर एल और ए सी का आंसर आर तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रूफ था जो कि आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और इसमें जो आपकी बातें याद रखने वाली हैं वो ये है कि थीटा ने रेडियन मयरमेंट में होना है दूसरी बात आर और एल आर मयर इन द टर्म ऑफ सेम यूनिट सेम यूनिट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर L सेंटीमीटर में है तो R भी सेंटीमीटर में होगा अगर L मीटर में है तो R भी मीटर में होगा अगर L किलोमीटर में है तो R भी किलोमीटर में ही होगा एंड रेडियन मैयर इज आर यूनिट लेस और वो यूनिट लेस होगा इट इज अ रियल नंबर यानी ये दोनों L और R जो है वो यूनिट लेस है यूनिट लेस का मतलब है कि ये रेडियन में नहीं होंगे रेडियन में सिर्फ और सिर्फ आपका ठीटा होगा एल और आर का यूनिट सेम होगा और ये दोनों आपके रियल नंबर होंगे तो स्टूडेंट्स ये आज का टॉपिक था इसको अच्छी तरीके से जो है वो आप एक दफा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो यूज होने वाली बेसिक चीजें हैं वो आपके चैप्टर में आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज